বিসমিল্লাহির রহমান রহিম শুধু দর্শক মণ্ডলী সালামু আলাইকুম আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো এটা সেভেন রুল নামে পরিচিত তো আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন ক্যারিয়ার কোচ এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসে যে প্রথম কাউন্সেলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার বলে একটা সেন্টার তৈরির সময় আমি সার্বিকভাবে কাজ করেছি এবং মূলত আমার হাতেই এই সেন্টারটি গড়ে ওঠে তো মূলত কাউন্সেলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টারে আমি ছিলাম একজন ক্যারিয়ার কাউন্সেলার তো একজন ক্যারিয়ার কাউন্সেলার বা ক্যারিয়ার কোচের দায়িত্ব হচ্ছে মূলত ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটরা যখন পাশ করে যায় তাদেরকে এই লাইনে ট্রেন করা যে তারা যখন পাশ করে যাবে তারা যাতে মার্কেটে এসে তাদের পছন্দ মতো একটা চাকরি তারা জোগাড় করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে সিভি রাইটিং তারপর ইন্টারভিউ টেকনিকের উপরে এবং অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক জিনিস আছে যেমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং স্পিচ ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ের উপরে আমরা প্রশিক্ষণ দান করেছি তো আমার সাথে আমার কলিগরাও ছিল ক্যারিয়ার কাউন্সিলার হিসাবে আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের দেশে যারা চাকরি প্রার্থী সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক কর্পোরেট হোক বিসিএস ক্যাডারে হোক সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হোক বা বেসরকারি ব্যাংক বা সরকারি ব্যাংক যে কোনো সেক্টরে যখন মানুষ পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার কয়েকটা স্তর থাকে যেমন প্রথমে হয়তো একটা ইনিশিয়াল ট্রেনিং হয় ভাইভার মাধ্যমে তারপরে একটা লিখিত পরীক্ষা হয় তারপরে আবার ভাইভা হয় আর্ম ফোর্সেসের ক্ষেত্রে ওদের একটা ইউনিক পরীক্ষা সিস্টেম আছে ওরা বলে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড বা আইএসএসবি এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষারগুলো বিভিন্ন রকম হয় তো সাধারণত আমি ক্যারিয়ার কোচ হিসাবে আমার যে অডিয়েন্স থাকতো তাদেরকে আমরা তাদের যে সেক্টর সেই সেক্টরের মতো করে তাদেরকে ট্রেন করানোর চেষ্টা করতাম এক্ষেত্রে সিভি রাইটিং টেকনিক একটা ইম্পর্টেন্ট টেকনিক যেখানে অধিকাংশ সময় দেখা যায় সিভি রাইটিংয়ে স্টুডেন্টদের দুর্বলতা থাকে আমি একটা বড় দুর্বলতা দেখেছি স্টুডেন্টদের মধ্যে ইন্টারভিউ ফেস করা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের দুর্বলতা কাজ করে অনেকে ভয় থাকে ভীতি থাকে একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ফিল করে অনেকে যে আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি কি না কি হবে তো আমি যখন স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন সময় ক্লাস নিয়েছি তখন ইন্টারভিউ টেকনিকের উপর একটা বিশেষ আলোচনা করতাম যেটা স্টুডেন্টদেরকে কনফিডেন্স দিত যারা ভাইগা ফেস করবে তো আপনাদের মধ্যে এই ভিডিও যারা দেখছেন তারা যদি এই ভিডিও দেখার পরে কোনো ভাইবা ফেস করেন তাহলে আমি এখন যেই টেকনিকটা নিয়ে কথা বলবো এটা জেনে যাওয়ার পরে আপনি হয়তো ভবিষ্যতে ভাইবাগুলো ফেস করার সময় অতটা আপনার নার্ভাস নাও লাগতে পারবে না আপনাকে কনফিডেন্স দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে বলে আমি মনে করছি অন্তত আমার যারা স্টুডেন্ট ছিল তারা আমাকে সেই ফিডব্যাক দিয়েছে যে এখন আমি যে থিওরিটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা ইন্টারভিউ টেকনিকের জন্য একটা বড় একটা হেল্প এবং এই থিওরিটার নাম হচ্ছে সেভেন রুল এটা আবিষ্কার করেছেন অ্যালবার্ট মেরুবানি বলে একজন ইরানিয়ান আমেরিকান প্রফেসর এমেরিটাস তো তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একজন শিক্ষক বাই প্রফেশন অবশ্য ভদ্রলোক ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার যা পরবর্তীতে উনি সাইকোলজির উপরে পড়াশোনা করেছেন এবং প্রফেসর এমেরিটাস হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ায় চাকরি করেছেন তো তিনি তার কর্মজীবনে তিনি একটা থিওরি আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল এবং প্র্যাকটিক্যাল সাইন্টিফিক বিভিন্ন ডাটা অ্যানালাইসিস এবং প্র্যাকটিক্যাল কেই স্টাডির মাধ্যমে উনি দেখিয়েছেন যে একজন মানুষ যখন ইন্টারভিউ ফেস করতে যায় একটা বোর্ডের সামনে স্বাভাবিকভাবে একটা বোর্ডে 
तीन जन पाँच जन सात जन विभिन्न डिफरेंट फर्म कम्पोजिशन थे जरा इंटरभ्यू नहीं थे और इंटरभ्यू ही थे एक जन साधारण एक जन एक जन को इंटरभ्यू ने एक रूमे तो जाके इंटरभ्यू ना एदे सब साधारण एक किऊ सिसटेम कर एक पर एक इंटरभ्यू ने एन जो इंटरभ्यू दिवे से नर्माली जरा इंटरभ्यू निच्चे तर सम्पर्क को आइडिया रखे ना जो एक रूम भेतरे कौन बसा तर मध्य कौन आख्याटाओ जाना थके तर सम्पर् आगे थे जाना थके जे इंटरभ्यू दिवे जरा इंटरभ्यू निच्चन तरा इंटरभ्यू सम्पर् सब डिटेल्स जान क्या से सीवी ते तर सब डिटेल्स बायोडाटा तर एडेमिक रेजल्ट को एक्सपिरियन्स थे जब एक्सपिरियन्स सब किस दे पेन पिक्चर दे सो जे इंटरभ्यू जरा इंटरभ्यू निच्चन बोर्डे सबाई इंटरभ्यू सम्पर् सब किस ऑन द अदार हैंड जे इंटरभ्यू दिखे से इंटरभ्यू बोर्डे जरा बस परीक्षा निच्चन तर सम्पर् को आइडिया रखे ना साधारण तो देखा जाए जो इंटरभ्यू बोर्डे जरा बसें ता से प्रफेशन रिलेटेड प्रफेशनल्स थकें अनेक समय इंटरभ्यू बोर्डे एक जो सैकोलजिस्ट थकें अथवा अनेक समय एक जो डाक्त थकें जिन इंटरभ्यूर शारिक और मानसिक योग्यता एक ही साथ परख कर नीन नर्माली एक सैकोलजिस्ट एट आर्म फोर्सेसर जेको परीक्षा ए रकम इंटरभ्यू बोर्ड कम्पोजिशन थे अच्छा बोर्ड कम्पोजिशन जेटाई हक एक जो इंटरभ्यू इंटरभ्यू अथवा सक्षात प्रार्थी चाकर जो इंटरभ्यू जे दीचे ए रकम एक जो इंडिविजुअल को दरकार नहीं चिंता करा जाए से कौन के फेस कर साधारण तो तीन जन पाँच जन सात जन ए रकम संख्या बेजो अथवा जो संख्यक होते तब एकाधिक व्यक्ति थे तब वन इज टू वन इंटरभ्यू अनेक समय होता हेमी बोल इंटरभ्यू कम्पोजिशन एन जे इंटरभ्यू फेस कर से साधारण आप देखी एक रूमे प्रवेश कर रूमे प्रवेश कर समय ताकि कार्टिस मेनटेन कर बोलते हैं जिज्ञेस करते परमिशन चाहते हैं से परमिशन नहीं उथ परमिशन से रूमे प्रवेश कर रूमे प्रवेश समय हम देखे जो से एक एक दरजा बंध दरजा खुले ढुक से अथवा पर्दा टाना था पर्दाटा डिंगे ताकि ढुकते हैं तो आगे परमिशन नहीं ढुकते हैं ये कमन कार्टिसि सालाम दिए ढुकते हैं एक रूमे ढुकते हम रूम मध्य जरा बसा तर परमिशन और सालाम एकसाथे दिए ढुकते हैं तो कैंडिडेट जो भेतरे ढुके कैंडिडेट हेटे पुरुष व महिला जेको कैंडिडेट हेटे एस देखे एक बोर्ड बसा नर्माली टेबिले ओपारे बसा तीन जन पाँच जन सात जन एवं कैंडिडेटर जो टेबिले उल्टो दिखे एक चेयर रखा थे तो कैंडिडेट नर्माली हेटे एस चेयर पास दाड़े तक इंटरभ्यू बोर्डे जरा प्रश्नकर्ता आ बसते बोल अथवा परमिशन सपेक्ष बसा जो पे एवं बसार जो जेनारे कार्टिस चेयर टेने बसार समय जाते को शब्द ना है एखे एक पज दीबले थिरीटे बोलोम डक्टर अलबार्ट मेरुबियन जी थिरीटे छो सेभन थार्टी फिफ्टी फाइव रूल हमें जो रूलता सुनले जे क्यों इंटरभ्यू देर क्षेत्र में खूब कन्फिडेंस फील करें डेपिक कर लम एक इंटरभ्यू कैंडिडेट एस रूम मध्य एस ढुके बस लम मध्य क्यों एक फार्ष्ट इम्प्रेशन गेन कर फेले जरा इंटरभ्यू बोर्ड मेम्बर रोन ताइने एक जो कैंडिडेट सम्पर् तरह एक जेनारे अंडारस्टैंडिंग डेभलप करें ता तो सी देखे हैं सो कैंडिडेट नाम जानें कैंडिडेट जेंडर जान कैंडिडेट विषय तरह एडेमिक एक्सिलेंस एडेमिक रेजल्ट से ता जो नतून कर देखें जो कैंडिडेट के देखें तर वेशभूषा देखें और तर कमन कार्टिस जाने ना कि देखें परमिशन नहीं ढुकते हैं से जाने ना कि एन पर जेटुकू देखल ये बला है नन भार्वल कम्यूनिकेशन तर मैं कैंडिडेट एस हेटे एस ढुके एक चेयारे ते सामने बस लो डर अलबार्ट मेहरूबियन बोलते चाचन जे एक जो कैंडिडेट जख इंटरभ्यू बोर्डे जाए तक तरह दो रकम कम्यूनिकेशन कर स्कोप था एक हे भार्बल कम्यूनिकेशन एक हे नन भार्बल कम्यूनिकेशन तर थिरी अनुजाई एक जो कैंडिडेट तर बडी लैंगुएजे हे फिफ्टी फाइव पार्सेंट इम्प्रेशन क्यारि कर 
এটা হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আর যখন সে কমিউনিকেট করা শুরু করবে কথা করা কথা বলা শুরু করবে তখন তার থার্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে সে কিভাবে কথা বলছে সে কি এক টোনে কথা বলছে সে কি বোরিং ভাবে কথা বলছে সে কিভাবে কথা বলছে তার গলার অ্যাটিনিয়েশন মানে উঠান আমা আপডাউন এবং কথা বলার সময় তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন সে বুঝিয়ে বলতে পারছে কি না ইত্যাদি মধ্যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ওয়েটেজ চলে যায় বাকি রইল মানে তিরানব্বই পারসেন্ট ওয়েটেজ চলে গেল বাকি সেভেন পারসেন্ট ওয়েটেজ বলা হয় ডক্টর মেহরুবিয়ানের থিওরি বলে যে সেভেন পারসেন্ট ওয়েটেজ দেওয়া হয়ে থাকে ভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে একজন ক্যান্ডিডেট একটা বোর্ডে এসে ঢুকলো হেঁটে এসে ঢুকলো চেয়ারে বসলো সাপোজ তাকে দশটা কোয়েশ্চেন করা হলো দশটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে সে সাতটা কোয়েশ্চেন উত্তর দিতে পারলো না এবং তিনটা কোয়েশ্চেনের উত্তর ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল এবং সুন্দরভাবে বলে সে চলে গেল এখন আমাদের জেনারেল পারসেপশন হচ্ছে এই ক্যান্ডিডেট বাইরে হয়তো গিয়ে বলবে যে আমার পরীক্ষা ভালো হয়নি কেন আমি দশে সাতটা প্রশ্ন পারিনি তিনটা প্রশ্ন পেরেছি কিন্তু ডক্টর অ্যালবার্ট মেহরুবিয়ান বলতে চাচ্ছেন যে তার সেভেন থার্টি ফাইভ এবং থার্টি এইট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রুলে যে একজন ক্যান্ডিডেট যদি ইভেন দশটাতে সাতটা প্রশ্ন ভুলও বলে যদি তিনটা প্রশ্ন ঠিক বলে থাকে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর মেহরুবিয়ানের সেই থিওরি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ঠিক থাকে তার ড্রেস আপ গেট আপ জেস্টার পোস্টার ঠিক থাকে এবং তার গলার অ্যাটিনিয়েশন যদি ঠিক থাকে গলার টোন একটা লোক কিভাবে কথা বলছে সে যদি বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হয় তাহলে সে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনে নাইনটি থ্রি পারসেন্টে যদি ভালো মার্কিং করে থাকে ভালো স্কোর করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার যে সেভেন পারসেন্ট ভার্বাল কমিউনিকেশন অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা যখন প্রশ্ন করেছেন সে তার উত্তর দিয়েছে সেটা ওয়েটেজ ছিল মাত্র সেভেন পারসেন্ট তার মানে একটা বোর্ড যদি কোনো ক্যান্ডিডেটকে দশটা প্রশ্ন করে সে হয়তো তিনটা কোয়েশ্চেনের স্যাটিসফ্যাকশন উত্তর দিতে পেরেছে বাকি সাতটা দিতে পারেনি আমাদের জেনারেল পারসেপশন হচ্ছে ক্যান্ডিডেট ভাবছে যা পরীক্ষা ভালো হয়নি বাট ডক্টর মেহরুবিনের এই সেভেন থার্টি ফাইভ এবং থার্টি এইট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রুল অনুযায়ী বলছে ডক্টর মেহরুবিন বলছেন যে না তার পরীক্ষা ভালো হয়েছে কারণ প্রশ্নকর্তা তার যে প্রশ্নের উত্তর তার এইটার ওয়েটেজ হচ্ছে মাত্র সেভেন পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট একটা ক্যান্ডিডেট যদি দশের দশও উত্তর দিতে পারে দশটা দশটাই ঠিক উত্তর দিতে পারে তাও সে সিলেকশন পেতে নাও পারে কারণ সে হয়তো তার ড্রেস সেন্স ঠিক নাই হয়তো সে একটা ফর্মাল বোর্ডে ঢুকেছে তাকে হয়তো বলা হয়েছিল সুটেড বুটে ঢুকে আসতে তো সুটের সাথে টাই পড়তে হয় সে হয়তো পড়েনি টাই হয়তো পড়া জানে না অথবা টাইটা রং লেংথের হয় ছোট নালে বড় হয়েছে অনেক বিষয় আছে যেমন একটা একজন মানুষ যখন ড্রেস পরে তখন তার শার্টের সাথে প্যান্ট ম্যাচিং কি না ডে কম্বিনেশন আছে নাইট কম্বিনেশন যেমন শার্ট প্যান্টের ডে কম্বিনেশন ডেতে যেটা পরা হয় ডেতে পরা হয় লাইট প্যান্ট ডার্ক শার্ট আর টাইটা হচ্ছে তার সাথে সুইটেবল যদি নাইট ড্রেস হয় তাহলে নাইটের ক্ষেত্রে আমরা পরে থাকি ডার্ক প্যান্ট লাইট শার্ট এবং টাইটা শার্ট বা প্যান্টের সাথে ম্যাচ করা এখন এই যে ম্যাচিং ড্রেস সেন্স তারপর একটা লোক কি কীভাবে রকম পারফিউম দিল তার পারফিউমটা কি অড ফ্রেগনেন্সের কি না বা তা বেশি কি না নর্মালি পারফিউম মাইল্ড হয় এবং যাতে ইমিডিয়েটলি আশেপাশে একজন দুজন সেই স্মেলটা পায় যাতে অড ফ্রেগনেন্স না হয় এরকম পারফিউম দিতে হয় তারপরে একজন ক্যান্ডিডেটের হেয়ার কম করা ছিল কি না তার যদি দাড়ি থাকে তাহলে তার দাড়ি ড্রেস ড্রেসিং করা ছিল কি না কম করা ছিল কি না বিভিন্ন জিনিস দেখা হয় ক্যান্ডিডেট যদি মহিলা হন সেক্ষেত্রে তার ড্রেস সেন্স শাড়ি পরলে শাড়ি এবং অন্যান্য শাড়ি ব্লাউজ এবং অন্যান্য মাথার হেয়ার ড্রেস আপ ঠিক আছে কি না মহিলা হলে উনি কি মেকআপ দিয়ে আসতেন কেন উনি কি ওভার মেকআপ দিলেন কি না অথবা উনি কীরকমভাবে আসতেন নিজে কি হাউ পিপল প্রেজেন্টস দেমসেলস পুরুষ বা মহিলা যেই হোক সে নিজেকে কীভাবে প্রেজেন্ট করলো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো ডক্টর মেহরুবিয়ান বলছেন যে তার উনি সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজি প্রফেসর হিসেবে বলছেন যে তার এক্সপেরিয়েন্স এবং এক্সপেরিমেন্ট বলে যে একজন ইন্টারভিউ বোর্ডের যে ইন্টারভিউ তার নন ভার্বাল কমিউনিকেশন অর্থাৎ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার যে বাচনভঙ্গি সেটাই হচ্ছে নাইনটি থ্রি পারসেন্ট ওয়েটেজ ক্যারি করে আর তার যে ভার্বাল কমিউনিকেশন অর্থাৎ কথাবার্তার মাধ্যমে সে যা বলল এটার ওয়েটেজ হচ্ছে অনলি সেভেন পারসেন্ট তার মানে আমরা অধিকাংশ সময়ে একটা মিসপারসেপশন থাকে আমাদের কেউ যদি ইন্টারভিউ ফেস করে সে দশে দশটাই যদি ঠিক না বলে তাহলে তার ধারণা আমার পরীক্ষা ভালো হয়নি বাট আমরা অনেক সময় দেখে থাকি 
যে আপনারা অনেক সময় শুনে থাকবেন অনেকে পরীক্ষা দেয় গুগলে মাইক্রোসফটে বিভিন্ন স্টার্ট আপে আর্ম ফোর্সেসে গোয়েন্দা সংস্থায় এনএসআই এফবিআই ডিজিএফআই বা অন্যান্য জায়গায় হতে পারে দেশে হতে পারে বিদেশে হতে পারে অথবা জুমের মাধ্যমে পরীক্ষা হতে পারে যে ক্ষেত্রে আপনাকে ফিজিক্যাল প্রেজেন্স আপনার রইল না এই সব ক্ষেত্রেই এটি এটা দেখা গেছে ওয়েল এক্সপেরিমেন্টেড ওয়েল টেস্টেড যে ডক্টর মেহরুবিয়ানের এই কনসেপ্টটা এইটটি পারসেন্ট অ্যান্ড অ্যাবাভ এটা সত্য যে একটা ইন্টারভিউতে আপনার নন ভার্বাল যে কমিউনিকেট করলেন আপনি যেভাবে করলেন সেইটাই আপনার নাইনটি থ্রি পারসেন্ট ওয়েটেজ ক্যারি করে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট এবং থার্টি এইট পারসেন্ট হচ্ছে ওয়েটেজ হচ্ছে আপনার গলার কথা বলার স্টাইল গলার স্বর প্রোনাউন্সিয়েশন ইত্যাদি শুধুমাত্র সাত পারসেন্ট ক্যারি করবে আপনি প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিলেন না ভুল দিলেন এটার উপরে তো আমি অনেককেই ইন্টারভিউ টেকনিকের উপরে ট্রেন করেছি অনেকে চাকরি পেয়েছে আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছে এবং অনেকে বলেছে যে তারা যখন থেকে জেনেছে যে এই সেভেন থার্টি এইট ফিফটি ফাইভ রুলের কথা আপনার এই রুলটা গুগল খুলে আপনি দেখতে পাবেন এই রুল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ডক্টর অ্যালবার্ট মেহরুবিয়ান এবং তার লাইফ এবং কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন এই রুলটা বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করে এখন যারা পরীক্ষা নিচ্ছেন অনেক সময় এই রুলটা যদি তাদের জানা থাকে তাহলে তারা এটাকে নেন এই রুলের অর্থ হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই প্রেজেন্টেবল হতে হবে একটা বোর্ডের সামনে আপনাকে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পারফেক্ট হতে হবে পজিটিভ হতে হবে আপনার ড্রেস সেন্স ভালো থাকতে হবে আপনার জেনারেল কার্টিস্টি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আপনার এক যা অডিয়েন্সের সামনে কীভাবে কথা বলতে হবে হাউ টু প্রেজেন্ট ইয়োর সেলফ এটা জানতে হবে হাউ টু ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এটা জানতে হবে ওভারঅল কাউকে কনভিন্স করতে হলে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটা জানতে হবে পাশাপাশি এটাও জানতে হবে যে যে কারো পক্ষে হান্ড্রেড পার্সেন্ট উত্তর জানা কখনোই সম্ভব না সো বোর্ডে যদি কোনো এমন হয় ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে আপনি কোনো প্রশ্ন উত্তর না জানলে তাহলে অযথা প্যাচাপেচি না করে এটা বলে দেয় ভালো যে আমি এই উত্তর আমার প্রশ্নে জানা নেই আই এম সরি আই ডু নট নো দিস অ্যান্সার বা আই ডু নট নো দি অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন এভাবে বলে আপনি বাংলা বা ইংলিশে আপনি কথা বলে চলে আসলেন আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে বোর্ড আপনাকে যে ভাষায় প্রশ্ন করবে আপনার উত্তরটা অবশ্যই সেই ভাষায় দেওয়ার জন্যটা বাঞ্ছনীয় মনে করেন আপনাকে প্রশ্ন করছে ইংলিশ আপনি উত্তর দিচ্ছেন বাংলায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার ইন্টারভিউ ভালো হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না কারণ কমিউনিকেশনের মিনস টু রিভার্স হয়ে গেল প্রশ্ন করছে প্রশ্ন করতে ইংলিশ আপনি যদি ভালো ইংলিশ না পারেন তাহলে কিন্তু আপনাকে বাংলা কি বলতে তাহলে পারমিশন সবাইকে বলতে হবে যদি পারমিট করে তাও আপনার কিন্তু ইমপ্রেশনটা ডাউন হয়ে গেল যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেন বাংলায় সেক্ষেত্রে আপনাকে একই ভাষায় উত্তর দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় যদি না আপনাকে আদারওয়াইজ ডাইরেক্ট করা হয় আপনি সেক্ষেত্রে আবার নিজে থেকে ইংরেজি বলার দরকার নেই কারণ এক একটা বোর্ডে এক এক রকমের কনভারসেশন শুরু করা হয় ইন জেনারেল ইন্টারভিউ বোর্ডে ইংলিশে কথা বলা হয় ইভেন কোন বোর্ডে যদি প্রশ্নকর্তা ফ্রেঞ্চ ভাষায় করেন তাহলে হয়তো ফ্রেঞ্চ ভাষায় জানার রিকোয়ারমেন্ট ছিল তাহলে আপনি কিন্তু অন্য ভাষায় উত্তর দিলে হবে না আপনাকে ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই উত্তর দিতে হবে হোয়াট এভার মানে প্রশ্নকর্তার ভাষা এবং উত্তরদাতার ভাষা একই হওয়াটা বাঞ্ছনীয় আপনার অ্যাপ্রোচ স্মার্ট হতে হবে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পজিটিভ হতে হবে আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থাকতে হবে বেশি হাত নাড়া যাবে না পা নাড়া যাবে না কোনো মুদ্রা দোষ যদি বের হয় রিভিল করেন তাহলে সেটা নেগেটিভ হিসেবে কাউন্ট হবে আবার বলে রাখি একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে হানড্রেড পারসেন্ট শুদ্ধ উত্তর অধিকাংশ লোকের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না কারণ আমরা সবাই অধিকাংশ উত্তর সঠিক উত্তর হয়তো জানি না এবং কিছু উত্তর থাকে যেগুলোর কোনো সঠিক উত্তর থাকে না কিছু ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন থাকে সেগুলো ক্রিয়েটিভ উত্তর দিতে হয় যেমন আপনাকে যদি বলা হয় ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এটা তো কোনো উত্তর নাই এই উত্তর আপনার জানা এটা আপনি একটা তিন মিনিটের মধ্যে আপনি নিজের সম্পর্কে আপনি বলবেন এবং বেশি প্রলং না করা উত্তরগুলো বেশি বড় না করা তো আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে আমি এমন এমন লোকের সখ্যাত পেয়েছি ষাট সত্তর বার ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন আবার আমি এমন লোকও দেখেছি একবার দুইবার তিনবার চারবার খুব অল্প ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন এটাও এটার সাথে একটা লাক ফ্যাক্টরে জড়িত অনেক সময় অনেকে ভালো প্রশ্নের উত্তর দিয়েও অনেক সময় হয়তো অন্য কোনো কারণে হয়তো চাকরি পান না বাট একটা বিষয় হচ্ছে মজার বিষয় কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনাকে বলে দিবে না যে আপনাকে কেন চাকরি দেয়া হলো অথবা কেন দেয়া হলো না আমি ভিডিওটা শেষ করার আগে এই ভিডিওতে বেসিক্যালি আমি এক্সপ্লেন করলাম 
ডক্টর আলবার্ট মেহরুবিয়ানের সেভেন থার্টি রুল শেষ কথা বলে দিই আর্ম ফোর্সেসের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় বোর্ডের কম্পোজিশনের সাইকোলজিস্ট থাকেন সাইকোলজিস্ট একজন লোকের প্রোফাইলিং করে যে এই লোককে দেখে কি মনে হয় বা তার কথায় কি মনে হয় সে কি মিথ্যা কথা বলে তার কি লয়ালটি আছে তার মধ্যে অনেস্ট ইন্টিগ্রিটি আছে এবং বিভিন্ন ফিল্ডে উনি মার্কিং করতে থাকেন তার মানে সাইকোলজিস্ট কিন্তু আপনার উত্তর দেখছে না আপনাকে যে প্রশ্ন করছে তার উত্তর দেখছে না অথবা সাইকোলজিস্ট কোনো পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন আপনাকে করলে সেটার উত্তর আপনাকে দিতে হবে এবং সেটার নর্মালি সেটা কোনো ইয়েস নো টাইপের উত্তর থাকে না সাইকোলজিস্টের প্রশ্নগুলো একটু উত্তরটা বিশ্লেষণ করে দিতে হয় আবার বেশি বড় উত্তর দেওয়াও কাঙ্ক্ষিত না সো এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে একজন লোক একটা ইন্টারভিউ ফেস করে সে কি চাকরি পাচ্ছে কি পাচ্ছে না আমি আজকে ভিডিওটা শেষ করবো একটা অ্যামেজিং স্টোরি দিয়ে আমি একজন এমএলএসএসের কথা বলে শেষ করব যে আমাদের সাথে বিউপিতে আমরা একজন এমএলএসএস আমি পেয়েছিলাম একজন ফিমেল এমএলএসএস সে পড়াশোনা করেছে তার বিভিন্ন কিছু জানার আগ্রহ ছিল তো সে অনলাইনে পড়াশোনা করত এবং মূলত সে চাকরিটা নিয়েছে তার বাড়ি ছিল খুলনায় তো সে বাসা থেকে পালিয়ে চলে আসে এবং কোনো কারণে এবং সে এরকম এমএলএসএসে চাকরি নেয় হাওয়ার তার ড্রেস সেন্স খুব ভালো ছিল তার কথাবার্তা চালচলন পড়ালেখা দেখে বোঝা যেত খুব ভদ্র ফ্যামিলি তো সিনিয়র অফিসারদের সাথে কাজ করতো ইউনিভার্সিটিতে অনেক বড় বড় কর্মকর্তা দেখেছে তো সে তাদেরকে দেখে খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে এবং পরবর্তীতে সে এনএসআইতে অ্যাপ্লাই করে এবং অ্যাপ্লাই করে সে এমএলএসএস পদটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় বেতন স্কেলে হয়তো বিশ বা একুশ নম্বর পদ হতে পারে সেখান থেকে সে জাম্প করে এনএসআইতে টেন্থ গ্রেডে অফিসার পদে পরীক্ষা দিয়ে রিটার্ন ইন্টারভিউ এবং মেডিকেল হয়ে সে টিকে যায় তো সে টেকার পরে আমরা তার সাথে কথা বলেছি এবং আমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার এই যে এরকমভাবে অফিসার পদে টিকে গেলা একটা বিশেষ ব্রাঞ্চে তো এটা কিভাবে হলো তো সে দীর্ঘ সময় বলেছে যে মানে সে ইউনিভার্সিটিতে টিচার দেখেছে ফ্যাকাল্টি অ্যাডমিন স্টাফ কর্মকর্তা অনেককে দেখে সে বলেছে স্যার আমি আপনাদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করেছি প্রতিটা দিন এবং আমি অনলাইনে পড়াশোনা করেছি এবং সে বেসিক্যালি ডিগ্রি পাশ করে তারপর মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছিল যখন আমি এই ঘটনাটা দেখছি উইটনেস করছি এবং সে এই ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন এই যে ইন্টারভিউ টেকনিকগুলো এগুলো যখন ক্লাস হতো সিভির উপর ক্লাস হতো সে শুনলাম যে এইরকম দু একটা ওপেন সেশন সে দেখেছে শিক্ষার চেষ্টা করেছে এবং মূলত বুঝতেই পারছেন শেখার চেষ্টা করেছে এবং সে শিখেছেও এবং আমার কাছে এটা একটা এটা একটা বিশাল একটা স্টোরি মনে হয়েছে এই স্টোরিটা আমার সাথে আছে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস আমরা এটা দেখেছি ইট ওয়াজ এ হিউজ সাকসেস যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল জাতীয় বেতন স্কেলের বিশ বাইশ নাম্বার স্কেল থেকে জাম্প করে পরীক্ষা দিয়ে কোয়ালিফিকেশন পূরণও করে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানে সে টেন্থ গ্রেডে অফিসার র্যাঙ্কে সিলেকশন পেয়েছে এবং সে চাকরিও পেয়েছে এবং চুপ করছে বর্তমানে সেখানে সে চাকরি করছে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং স্টোরি বাট এই স্টোরিটার ব্যাকগ্রাউন্ডও হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালকে স্ট্রাইভ করতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালকে পড়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে কোয়ালিফিকেশন পূর্ণ করতে হবে পূর্ণ করে এবং হায়ার অ্যাম্বিশন নিয়ে চাকরি অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে তাকে এইম করে সেই এইম অ্যাচিভের জন্য চেষ্টা করতে ট্রেন করতে হবে নিজেকে এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলে রাখি আমাদের সবার জানা উচিত ডক্টর মেহরুবিয়ান অ্যালবার্ট মেহরুবিয়ানের সে থিওরি সেভেন থার্টি এইট ফিফটি এইট পার্সেন্ট রুল যা মানে হচ্ছে আপনি ইন্টারভিউতে গিয়ে নেক্সট টাইম আর নার্ভাস হবেন না কারণ ইন্টারভিউতে আপনাকে নার্ভাস করার চেষ্টা করবে আপনি নার্ভাস হবেন না কারণ আপনি জেনেই গেলেন যে আজকে যে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েট এজ ক্যারি করে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থার্টি এইট পার্সেন্ট ওয়েট এজ ক্যারি করে আপনার ভার্বাল কিউ বা আপনি যা কথা বলছেন আপনার অ্যাটিনেশন টোন আপনার স্টাইল আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন ইত্যাদি শুধুমাত্র সেভেন পার্সেন্ট বা সাত পার্সেন্ট আপনার ওয়েটেজ ক্যারি করে আপনি কি ঠিক বললেন না ভুল বললেন আমরা এমনও দেখেছি দশটা মধ্যে নয়টা প্রশ্ন উত্তর ভুল দিয়েছে সামান বাট স্টিল তার যে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন এবং ভার্বাল কমিউনিকেশন যতটুকু করেছি এটা সো গুড যে ক্যান্ডিডেটকে নিতে বোর্ড বাধ্য হয়েছে কারণ একটা বোর্ড আপনাকে নিয়ে বলবে না যে আপনাকে আমরা এই কারণে নিলাম অথবা এই কারণে বাদ দিলাম সো অনেকেরই মধ্যে একটা মিসপারসেপশন আছে যে আমাকে সবগুলো তো ঠিক দিতে হবে ইটস নট এ কারেক্ট পারসেপশন 
আশা করি আপনারা এই রুলটা আজকে জানলেন এটা নিয়ে গুগলে সার্চ দিলে আপনারা ডিটেল পাবেন এটা নিয়ে টেট টক্সেও কথা বলেছে এবং এটা মোটামুটি এইটটি পারসেন্ট অ্যান্ড অ্যাবাভ এই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল ফর ইন্টারভিউ এবং কর্পোরেটেও যারা কোয়েশ্চেন করে তারা এই রুলস সম্পর্কে জানেন ওনার এবং আমরা যারা ক্যারিয়ার কোচ আছি আমরা এই বিষয়ে স্টুডেন্টদেরকে বলি যাতে তারা নার্ভাস না হয় এবং তারা যাতে পজিটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এবং অন্যান্য বিষয় আসে যাতে ঠিক রাখে তবে হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর সঠিক পারলে তো এটা আপনার জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ আপনি যদি দশটার মধ্যে দশটা উত্তরই ঠিক দিতে পারেন এর থেকে ভালো জিনিস আর হতে পারে না বাট অন দ্য কন্ট্রারি কয়েকটা প্রশ্ন পারলে না এটার জন্য নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই এটা অনেকে নার্ভাস হয়ে যায় আজকের এই ভিডিওটা আপনাকে সেই মেসেজ দিচ্ছে একটা ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে যাবেন আপনি স্মার্ট হয়ে কনফিডেন্ট হয়ে এবং আপনি এভাবে করে একটা ইন্টারভিউ টেকনিকে ইন্টারভিউ বোর্ড আপনি ফেস করে পাশ করে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সালামু আলাইকুম